l'esprit de la nature, mais je ne peux pas donner d'ordre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les émissaires. Donc il a envoyé les émissaires, les émissaires sont passés. Moi, je trouve que c'est une métaphore de l'approche participative, parce que maintenant, ce qu'on fait, grâce aux études d'impact environnemental qui sont des obligations quand on construit un barrage, on commence par discuter avec les populations locales pour qu'il y ait une bonne participation, non seulement en termes d'information, mais aussi en termes de partage de, de toutes les infrastructures qui vont accompagner le barrage et de restauration des, des plans et des activités. Cette partie-là est très importante. Donc souvent, je reviens à cette histoire, qui est une histoire vraie. Donc les différents maîtres des génies ont été contactés. Ils ont exposé ce dont ils avaient besoin pour pouvoir désacraliser les sites et pour permettre, un, qu'on fasse exploser ce baobab, deux, qu'on continue le chantier. Alors évidemment, aujourd'hui, nous avons des outils, je l'ai dit, nous avons des normes internationales, nous avons euh, une norme internationale qui s'appelle « involuntary resettlement », ça veut dire les déplacements forcés de population, qui est appliquée euh, dès qu'il y a un financement de la Banque mondiale, mais les autres banques et euh, les autres agences de développement l'ont adopté. Nous avons un deuxième outil qui s'appelle « cultural heritage », dont moi je me sers très souvent, étant donné que la plupart du temps, quand vous vous rapprochez de l'eau, il y a énormément de cultes euh, et de mythes autour de l'eau. Et ça, c'est-à-dire qu'il est très facile, grâce à cette norme internationale, de, de faire valoir un patrimoine local du point de vue de l'identité de ces peuples. Par exemple, si nous avions eu la possibilité à l'époque d'avoir tous ces outils, toutes ces normes internationales, nous aurions pu faire accompagner la construction du barrage par des aménagements qui auraient permis de garder le lac sacré des Bissa. On ne l'a pas fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que tous ces outils n'existaient pas et on avait beau tirer des sonnettes d'alarme, personne ne savait faire à l'époque. Maintenant, les choses s'améliorent. Donc, ce qui s'est produit, c'est que euh, les, la liste a été faite. La liste, en fait, c'est des sacrifices d'animaux et après, les prières sont faites par les maîtres des génies. Actuellement, ce qui se passe, c'est que quand un chantier de barrage est prévu, les, les sociologues, les anthropologues, les géographes, toutes les personnes qui savent en sciences sociales qu'il y a des populations avec des cultures, vont sur place et tout de suite discutent avec les populations, voient quels sont les risques, qu'est-ce qu'on peut éviter, qu'est-ce qu'on peut désacraliser. On, on, on ne fait plus de retard sur les chantiers, si je peux dire. Et aussi, on respecte les populations sur place. Donc, finalement, ce, ce baobab a, a été abattu. Donc, cette photo, je, je vais m'arrêter une petite seconde dessus parce que je l'aime beaucoup. Donc, c'est une photo que j'ai prise un matin où je sortais de Lenga, qui était un de mes villages préférés euh, en pays Bissa, au Burkina Faso. Et je suis tombée sur, ce, sur la traite dans un tout petit campement de Peul, et vous voyez euh, ces jeunes enfants. Donc euh, lui, il, euh, il va vers moi parce qu'il a compris que je ne vais pas rejeter son lait. La petite fille me regarde avec une certaine euh, réticence. L'autre petite, elle aimerait bien aller vers moi, mais en même temps, elle sait que les étrangers sont des gens dont il faut se méfier. Et lui, il y va franchement. Et, et toute l'idée est là, c'est que les gens viennent vous offrir quelque chose toujours quand vous allez dans la forêt ou quand vous allez en brousse. Et après, comment est-ce que vous allez le recevoir Et c'est pour ça qu'ils ont toutes ces réticences toujours à notre égard, en fait. Et, et cette relation de confiance, elle, elle se fait en un quart de seconde. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette photo, parce que pour moi, c'est le développement, en fait, là. Le barrage a été construit. Au bout de deux ans, je, je suis revenue pour différentes missions au Burkina Faso, puis je me suis à nouveau réinstallée au Burkina Faso pour plusieurs années. Voilà un jour où nous avons survolé le lac de Bagré. Voilà le barrage, l'usine hydroélectrique, l'aval du barrage. Et on peut voir déjà que le périmètre irrigué n'était pas fait à l'aval. Voilà une, une autre vision du barrage avec tout le lac, c'est-à-dire que tout ce dont je vous ai parlé dans toutes les pages précédentes, de toutes les années précédentes, les dix années précédentes, puisque là on est en 93, c'est sous l'eau. Vous voyez un peu le changement de paysage. Voilà le premier canal d'irrigation qui a été construit en juin 1996. 
J'ai fait une nouvelle mission. Là, c'était pour euh, la délégation européenne. Et je préparais l'arrivée des, des producteurs d'irrigation en riz. Et on me demandait de définir des critères pour permettre euh, l'allocation des terres aux paysans. Et évidemment, j'ai beaucoup insisté, et ça a été respecté, pour que les, les autochtones qui avaient perdu leurs réserves foncières, qui se sont retrouvés sous l'eau à cause du lac, aient une priorité d'accès sur ces, sur ces productions vivrières de rente, et des, des productions qui peuvent être d'exportation d'ailleurs. Il faut vous dire qu'actuellement, c'est pour ça que j'ai mis 30 ans, il faut vous dire qu'actuellement, un nouveau programme vient d'être relancé par le gouvernement du Burkina Faso, qui démarrera en 2012, qui s'appelle le pôle de croissance de Bagré, et qui a pour objectif de lutter contre l'insécurité alimentaire et de prendre part à la globalisation, puisque vous le savez, le marché de, des céréales a augmenté, le marché des produits alimentaires d'une façon générale, parce que ce ne sera pas forcément des céréales qui vont cultiver dessus. Et avec un prêt de la Banque mondiale, euh, plusieurs nouveaux périmètres irrigués vont être euh, aménagés dans les années qui viennent. Donc l'aval du barrage et les alentours du lac artificiel vont... Euh, actuellement être à nouveau mobilisés pour pouvoir permettre de nouvelles activités en région Bissa. C'est un programme de développement qui est très important. Là, vous avez les deux zones agro-pastorales, puisque je vous ai expliqué que le pays Bissa avait comme riche, une des grandes richesses du pays Bissa, c'est euh, l'élevage. Et... Euh, une des grandes difficultés que nous avons, nous les ethnologues, c'est à faire comprendre que quand il y a une zone où il y a énormément d'éleveurs, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de maison qu'il n'y a personne. Il y a des activités, il y a des gens, il y a des gens qui vont avoir leur vie qui va être complètement perturbée. Et ces gens et ces activités, nous, nous insistons pour qu'elles soient prises en compte et qu'elles tirent des bénéfices des aménagements. Et tout ce que je vais vous expliquer des, des, des 15 années suivantes donc, de, de ma vie professionnelle, c'est d'essayer de faire comprendre ce genre de choses aux aménageurs, aux financiers et aux, à tous les bailleurs de fonds et à toutes les personnes qui, qui vont opérer dans tous ces types d'aménagements, qu'il s'agisse de ports, d'aéroports, d'autoroutes, de périmètres irrigués, de barrages, euh, de mines, puisque j'ai travaillé sur les mines à Madagascar. À chaque fois qu'il y a un, un aménagement qui va être fait, il faut se dire qu'il y a des activités sur place. Ces activités ne sont souvent pas apparentes. Il faut aller chercher qu'est-ce qu'on qu qu tire de ces ressources naturelles, qui est partie prenante dans ces ressources naturelles. Il faut voir évidemment comment est-ce qu'on peut ne pas altérer les coutumes et les, et les traditions locales, tout ce qui est culturel, et aussi comment est-ce qu'on peut permettre tout le, le, le transfert de toutes ces activités sur des nouvelles activités plus modernes. C'est un des grands rôles de l'anthropologue du développement. Alors, après, je vais vous parler d'autres barrages sur lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé sur le barrage de Ziga, qui est sur le même bassin versant dont je vous ai parlé. Donc là, c'est un livre que j'ai publié après euh, ma thèse et après mes différentes missions qui explique l'organisation politique et sociale, qui explique plusieurs siècles d'histoire, puisque j'ai fouillé les archives, et qui expose euh, toute la situation de la région Bissa, qui expose toute la situation de la région Bissa, non seulement avant le barrage de Bagré, mais en fait j'ai intégré dans les trois derniers chapitres tous les conflits fonciers, toute l'opposition entre les agriculteurs euh, nouveaux venus, tous les migrants, puisque dès que vous faites un aménagement, vous provoquez une énorme attraction migratoire. Donc les personnes qui étaient là sur place, qui ont des relations avec cet espace, qui se sont toujours considérées comme propriétaires, voient arriver des gens qui passent par eux pour avoir les terres ou qui ne passent pas par eux, qui trouvent d'autres biais pour s'installer. Toutes, toutes ces explications, je les, je les ai données euh, à partir de, de mes recherches sur place. Je vous ai exposé 30 ans d'expérience, en particulier la longue expérience en pays Bissa. Quelques programmes auxquels j'ai participé. J'ai participé à une trentaine de programmes. Ce que je voudrais transmettre en retour d'expérience, 
c'est pour les jeunes générations qui vont se lancer dans le développement, qui sont en train de se lancer dans le développement, attirer leur attention vers les populations locales, attirer la, leur, leur attention vers les gens qui vivent sur place, qu'ils euh, apprennent à essayer de les comprendre, qu'ils se disent que ces gens sont vraiment très différents de nous, qu'ils voient les choses très différemment de nous, et que si on veut les, les amener à participer euh, et à adhérer à un programme de développement qui transforme totalement leur région, il faut le faire à partir de leur propre culture, à partir de leur propre vision du monde. Et voilà le message que je souhaite euh, transmettre aux nouvelles générations d'agents de développement après 30 ans sur le terrain.